வணக்கம் இது சஞ்ச தமிழ் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே உள்ள ரெட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி திரு வே இறை என்பவர்கள் எழுதிய பத்தாயிரம் மைல் பயணம் என்ற புத்தகத்திலிருந்து சில தகவல்களை பார்க்கலாம் பயணத்தினால் ஏற்படுத்திய மாற்றங்களை எண்ணி பார்த்தால் பிரமிப்பாக இருக்கும் உலகம் இயங்குவதே சுழற்சியினால் தான் பூமி சுற்றுவதை நிறுத்திவிட்டால் நாம் சற்று நேரம் கூட தாக்குப்பிடிக்க முடியாது தயிர் சுற்றுகிற போது வெண்ணையாகிறது மனிதன் சுற்றுகிற போது அமிர்தமாக மாறுகிறான் விதைகள் கூட உருவான இடத்தில் விழ விரும்புவதில்லை இறகுகள் முளித்த விதைகள் இருக்கின்றன பஞ்சை தரித்து கொண்ட வித்துக்களும் உண்டு காற்றில் கைகளால் எடுத்து செல்லப்பட்டு வெகு தூரத்தில் விழுந்து முளைப்பதற்கு அந்த வடிவங்களே அதற்கு ஆதாரம் பழங்கள் சுவையாக இருப்பதற்கூட விதைகள் வேறு இடத்தில் முளைக்க வேண்டும் என்ற முன்ஜாக்கிரதையால் தான் வெறுமனே விழுந்தால் பல விதைகள் முளைக்க முடியாது பறவைகளின் உணவு குழாயில் நுழைந்து ஏற்படுகின்ற மாற்றத்தின் மூலம்தான் அவை முளைப்பு திறனை பெற முடியும் என்பது இயற்கையின் எதி ஒன்றேனும் முளைக்க வேண்டும் என்ற ஆசையில் தான் ஓர் ஆயிரம் விதைகளை ஒவ்வொரு மரமும் தாங்கி நிற்கிறது சீனத்தில் ஒரு பழமொழி இருக்கிறது ஒருவன் மரணம் அடைவதற்கு முன் பத்தாயிரம் புத்தகங்கள் படித்திருக்க வேண்டும் அல்லது பத்தாயிரம் மை நடந்திருக்க வேண்டும் புத்தர் உலகெங்கும் தன்னுடைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது அயராமல் அவர் செய்த பயணங்களால் தான் ஓரிடத்திலே தங்கினால் அந்த இடத்தின் மீது பற்று வந்துவிடும் பற்று கொள்கின்ற நெஞ்சில் புற்று வந்துவிடும் என்பதால் தான் தொடர்ந்து இடங்களை மாற்றிக்கொண்டே இருந்தார் அவர் மகாத்மா காந்தி தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து இந்தியாவிற்கு திரும்பிய போது அவரிடம் தலைவர்கள் இந்திய விடுதலைக்காக பாடுபட வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்தனர் அதற்கு அவர் இந்தியாவை சுற்றி பார்க்காமல் இந்திய விடுதலைக்காக போராடுவது சாத்தியமில்லை என்று நாடு முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார் பின்னர் ஒருங்கிணைந்த இந்தியாவை உருவாக்கியது மகாத்மா காந்தியினுடைய பயணம்தான் சரி இப்போது விஷயத்துக்கு வருவோம் தேநீர் எப்படி பயணங்களாக வந்தது என்று பார்ப்போம் காலையில் எழுந்ததும் தேநீரோ காப்பியோ அருந்தாவிட்டால் பலரால் காலை கடன்களை கூட கழிக்க முடியாது உணவில்லாமல் கூட இருந்து விடுவார்கள் ஆனால் இவற்றை புறக்கணித்து வாழ முடியாது பயணங்களால் பரவிய பயிர்கள் இவை தேநீரை பொறுத்தவரை சுவையான புனைவியல் கதை ஒன்று உண்டு போதி தர்மர் சீனத்திற்கு சென்ற போது இடைவிடாமல் தியானம் செய்ய ஆரம்பித்தார் அப்போது தூக்கம் வந்து தன் தவத்தை கலைத்துவிடக் கூடாதே என்று இமைகளை கிள்ளி எறிந்தார் அந்த இமை செடியாக வளர்ந்தது என்றும் அதுவே தேயிலையாக மாறியது என்றும் ஐதீகம் அதனால் தான் தேநீரை அருந்தினால் தூக்கம் தள்ளி போகிறது என்று புத்த துறவிகள் நம்புகின்றார்கள் இன்னொரு அறிவியல் பூர்வமான விவரிப்பும் உண்டு சென் நுங் என்ற சீன அரசர் ஆணி ஒன்றை பிறப்பித்திருந்தார் தண்ணீரை காய்ச்சித்தான் குடிக்க வேண்டும் அப்போதுதான் நோய் பரவாமல் இருக்கும் என்பது அவர் ஆணை ஒரு முறை அவர் முகாம் செல்லும் போது அவர் குடிப்பதற்காக தோட்டத்தில் கொதிக்க வைக்கப்பட்ட நீரில் மேலிருந்து செடியில் செடியிலிருந்து இலையொன்று விழுந்து விட்டது கவனக்குறைவுடன் அரசருக்கு பரிமாறப்பட்ட அந்த நீர் அவருக்கு மிகவும் பிடித்து போனது அதை அவர் உடலை வலுவாக்கி மனதை திருப்திப்படுத்தி நோக்கத்தை திடப்படுத்தும் பானம் என்று வர்ணித்தார் அப்போது எந்த செடியிலிருந்து அது விழுந்தது என்று கண்டுபிடித்து அந்த தாவரத்தை அதிக அளவில் பயிரிட ஏற்பாடு செய்திருந்தார் அதுவே தேயிலை தோன்ற காரணம் தேயிலை பற்றிய குறிப்பு கிமு முன்னூற்றி ஐம்பதில் பதிப்பிக்கப்பட்ட ஏரியா என்கின்ற சீன அகராதியில் முதல் முதலாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டில் சீனா முழுவதும் தேநீர் குடிக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டுவிட்டது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரபலமான தேநீருக்கு கிபி எட்டாம் நூற்றாண்டில் வரியும் விதிக்கப்பட்டது சீனத்திலிருந்து புத்த தருவிகள் மூலம் ஜப்பானுக்கு அது கொண்டு செல்லப்பட்டது கிபி எழுநூத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆம் ஆண்டு ஜப்பானிய பேரரசர் ஷோ மு நூறு புத்த துருவிகளை அழைத்து தேநீர் விருந்து கொடுத்தார் ஜப்பானிய பயணிகள் கிழக்கு நோக்கி பயணித்த போது சீனாவிலும் ஜப்பானிலும் தேநீர் தேசிய பணமாக மாறியிருப்பதை கண்டனர் அங்கிருந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பத்தாம் ஆண்டு முதல் தேயநிலை மூட்டை ஹாலந்து நாட்டிற்கு சென்றது அங்கிருந்து அது இங்கிலாந்துக்கு சென்றது கடல் வழி பயணத்தில் மற்ற ஐரோப்பிய நாடுகளை விட இங்கிலாந்துக்கு அதிக நிபுணத்துவம் இருந்ததால் தொடர்ந்து பெரிய அளவில் சீனாவிலிருந்து தேயிலை அவர்கள் கொண்டு செல்ல முடிந்தது சீன தூதர் ஒருவர் ரஷ்யாவில் தேநீரை அறிமுகப்படுத்தினார் தேயிலை மட்டுமல்ல தேநீரை தயாரிக்கும் பாத்திரத்தையும் சீனாவிலிருந்து தெரிவித்தார்கள் 
நியூயார்க்கிலிருந்து சீனாவிற்கு விரைவில் தேநீரை கொண்டு வர கப்பல்கள் கட்டப்பட்டன வானவில் என்கின்ற கப்பல் பிரத்தியோகமாக இதற்கு செய்யப்பட்டது இது நாளடைவில் கடல் வழி பயணத்தை விரைவாக்கும் வழித்திட்டம் வித்திட்டது இங்கிலாந்து மின்னல் என்கின்ற பெயரில் விரைவு கப்பல் ஒன்றை உருவாக்கியது புதிய உலகம் என்று அறியப்படும் அமெரிக்கா கண்டத்திற்கு பிரிட்டிஷ் மற்றும் டச்சு காலனியினர் தேயின் தேநீரை அறிமுகப்படுத்தினர் அதுவே அமெரிக்க விடுதலைக்கும் ஆதாரமானது எந்த தேநீரும் பரிமாறப்படாத விருந்தை பாஸ்டன் தேநீர் விருந்து என்று வரலாறு வாழ்த்துகிறது இங்கிலாந்து பாராளுமன்றம் தேயிலை மீது கடுமையான வரி விதித்தது அதை அமெரிக்க குடியினர் செலுத்த மறுத்தது பெட்டி பெட்டியாக வந்த தேயிலையை மூன்று கப்பல்கள் இருந்து எடுத்து டிசம்பர் ஆறு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவத்தி மூணு அன்று கடலில் தூக்கி எறிந்தார்கள் அது நடந்த இடம் பாஸ்டன் துறைமுகம் மற்ற இடங்களில் மக்கள் வரிக்கு எதிராக வரிந்து கட்டி கொண்டு கிளம்பினார்கள் அந்த எதிர்ப்பே விடுதலை வெட்டியாக திறந்தது வரிப்பணத்திற்கு ஆசைப்பட்டு தன் கீழ் இருந்த நாட்டையே இங்கிலாந்து இலக்க நெறித்தது புதிய இடங்களில் தேயிலை பயிரிடுவதற்காக எடுத்த நடவடிக்கைகள் மூலம் பல்லாயிரக்கான பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் புதிய நாட்டுக்கு பயணப்பட்டார்கள் அப்படி இலங்கைக்கு பயணித்த தமிழர்கள் அதிகம் ஒரு பயிரில் ஏற்பட்ட சேதம் ஒரு தேசத்தின் பொருளாதாரத்தையே மாற்றிவிடக்கூடும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆம் ஆண்டில் இலங்கையில் காப்பி பயிரில் ஏற்பட்ட கொள்ளை நோய் அவர்கள் தேயிலைக்கு மாறுகிற தேவையை ஏற்படுத்தியது தமிழகத்திலிருந்து அங்கு சென்றவர்கள் பற்றி வரலாற்றை நாம் அறிவோம் ஆரம்பத்தில் தேயிலை புறக்கணிக்கப்பட்ட பயிராகவே இலங்கையில் இருந்தது காப்பி தோட்டங்களில் தற்செயலாக வளர்ந்த தேயிலை பயிரை ஜேம்ஸ் டெய்லர் என்கின்ற ஸ்காட்லாந்துக்கார அசிங்கமான சின்ன புதர் என்று வர்ணித்தார் அப்போது ஏற்பட்ட கொள்ளை நோய் காப்பி தோட்டங்கள் முழுவதையும் சிதைத்துவிட்டது ஆனால் அவற்றின் நடுவே முளைத்த தேயிலை மட்டும் தெம்பாய் இருந்தது அதுவே அங்கு தேயிலை தோட்டங்களுக்கு வாயிலை திறந்தது சூய ஸ்கால்வாய் தேயிலை ஏற்றுமதியில் முக்கிய பங்கினை வகித்தது அதற்கு பிறகு ரயில் வண்டிகள் அதிகம் அதிக அளவில் தேயிலை போக்குவரத்தை ஊக்கப்படுத்தியது சீனர்கள் கண்டுபிடித்தவற்றை ரகசியமாகவே வெகு நாட்கள் வைத்திருந்தார்கள் இந்தியாவிற்கு வந்த சீன யாத்திரியர்கள் இங்கிருந்து தகவல்களை அள்ளி சென்றார்களே தவிர அங்கிருந்து தேயிலையை கிள்ளி வரவில்லை பயணங்களின் போது தச்சையிலாக இவை அறியப்பட்டன புத்த பிக்குகள் அன்பையும் தியானத்தையும் உலகம் முழுவதையும் பரப்ப முற்பட்ட போதுதான் தேநீர் உலக பானமாக உருவானது தேநீர் பல் சிதைவை தடுக்கவும் வாய் துர்நாட்டத்தை போக்கவும் உறுதுணையாக உதவுகிறது சீனர்கள் பால் கலக்காத தேநீரை கொப்பளித்தே பற்களை சுத்தம் செய்து விடுகிறார்கள் இதயத்தின் செயல்பாடு பச்சை தேயிலையினால் சீராகிறது வயிற்றுப்போக்கை தேநீர் கட்டுப்படுத்தும் அறுசுவைகளில் துவர்ப்பு ருசியை தேநீர் தான் இன்று வழங்குகிறது மதுவை தவிர்க்க தேநீர் உதவியாக இருக்கின்றது மனதை மயக்கும் மதுவை தவிர்த்து தேநீரை மட்டும் அருந்துபவர்களே டீ டோட்டலர் என்று அழைக்கப்பட்டனர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாளைக்கு பார்க்கலாம்